എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യൽ ഹെൽത്ത് മീഡിയയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല ഉറക്കമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ചില ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വായുവും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നാം ഉറങ്ങുന്നതിനാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഏകദേശം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നാണ് കുട്ടികളിൽ പ്രായം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ അളവ് കൂടും ഹാർട്ട് ലങ്സ് ബ്രെയിൻ എന്നിവയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച തുടങ്ങിയവർക്കെല്ലാം നല്ല ഉറക്കം ആവശ്യമാണ് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം പേർക്കും ഉറക്കക്കൂടുതൽ കൊണ്ടോ ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ടോ ഉള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത്തരം ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേരും രോഗനിർണയം നടത്താതെയും ചികിത്സ തേടാതെയും കഴിയുന്നവരാണ് മുതിർന്നവരിൽ മാത്രമല്ല കുട്ടികളിലും ഇത്തരം ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ പലരും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യമായി എടുക്കുകയോ വേണ്ട സമയത്ത് ചികിത്സ തേടുകയോ ചെയ്യാറില്ല അമിതമായ ഉറക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദേഷ്യം താഴ്ന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഉൾവലിവ് എന്നിവയൊക്കെ ഉറക്കക്കുറവുള്ള ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതുകൂടാതെ നിസ്സംഗത വേഗത കുറഞ്ഞ സംസാരം തണുത്ത വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ ദുർബലമായ ഓർമ്മശക്തി ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തോന്നുന്ന മടുപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാം ഒട്ടും ഉറക്കം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ക്രമേണ മൈക്രോ സ്ലീപ്പ് അഥവാ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് നേരത്തെ കുറങ്ങുക എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ഇത് തലകർക്കം പോലുള്ള മറ്റു പല അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും എത്രമാത്രം ഉറക്കം വേണമെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിഗത ഉറക്ക ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൊതുവെ ആരോഗ്യമുള്ള മിക്ക മുതിർന്നവരും പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ സജ്ജരായിരിക്കും ഒരു രാത്രി ശരാശരി എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും ചില വ്യക്തികൾക്ക് ആറു മണിക്കൂർ ഉറക്കത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്താണ് ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഉറക്ക പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ശരീരപ്രകൃതി തലച്ചോറ് നാടി വ്യവസ്ഥയും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം കൂടാതെ അനാരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥകൾ വൈകല്യങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയും ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള ഉറക്കം തോങ്ങൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്ന ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വൈകാരിക വൈകല്യങ്ങളായ വിഷാദം ബൈപോളാർസ് ഡിസോർഡർ അമിതവണ്ണം മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം പ്രമേഹം മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയുടെ ദുരുപയോഗം ഉറക്ക പ്രശ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് രാത്രി ഷിഫ്റ്റ് തൊഴിലാളികൾ ഫിസിഷ്യന്മാർ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ മാതാപിതാക്കൾ കൗമാരക്കാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ ഉറക്ക വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹ്രിസുകാല ഉറക്ക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സമ്മർദ്ദമാണ് പ്രധാന കാരണം മറ്റ് സാധാരണ കാരണങ്ങളിൽ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ പ്രശ്നം ഗുരുതരമായ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ മരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു സമ്മർദ്ദകരമായ സാഹചര്യം ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഉറക്ക പ്രശ്നം അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നിരുന്നാലും ഉറക്കമില്ലായ്മ പോലുള്ള ഹ്രസ്വകാല ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമ്മർദ്ദം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവ നിലനിൽക്കും ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉച്ചതിരിഞ്ഞോ വൈകുന്നേരമോ മദ്യമോ കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളോ കുടിക്കുക ഉറക്ക സമയം അടുക്കുമ്പോൾ വ്യായാമം ചെയ്യുക ഉറങ്ങുന്നതിന് ക്രമരഹിതമായ സമയക്രമം പിന്തുടരുക യാത്രകൾ വളരെ ചൂടുള്ളതോ തണുപ്പുള്ളതോ വളരെ ശബ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തിളക്കമുള്ളതോ ആയ മുറി ഉറക്കത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കാം കുട്ടികളിൽ നിന്നോ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉറക്ക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ഒരാളുടെ അരികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിന് പ്രശ്നമായ
ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആസ്മ വിഷാദം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നവയാണ് ഏതാനും ആഴ്ചയിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉറക്ക പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുമായോ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനുമായോ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം പ്രമുഖ ഉറക്ക ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാധാരണ ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് പതിവ് ഉറക്കം ഉണരൽ സമയക്രമം നിലനിർത്തുക കിടക്കുന്നതിന് നാല് തൊട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കഫീൻ കുടിക്കുകയോ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് പകൽ സമയത്ത് ഇവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക തുക വലിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉറക്ക സമയം അടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉറക്കം ഉണർന്നാൽ ഉറക്കത്തിന് മുൻപ് മദ്യവും അമിതമായ ആഹാരവും ഒഴിവാക്കുക പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നിടത്ത് ശബ്ദവും വെളിച്ചവും അമിത ചൂടും തണുപ്പും നിയന്ത്രിക്കുക ഒരു പതിവ് ഉറക്ക സമയം വികസിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ രാത്രിയിലും ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുക നിശ്ചിത കാലയളവിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന മാനസിക പിരിമുറക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തകൾ മറ്റും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ദിവസവും രാത്രിയിൽ വാഴപ്പഴം കഴുകുക ശരീരത്തിന്റെ പേശികൾ വിശ്രമിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും വാഴപ്പഴത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം തരുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണ് ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം മുതൽ ആർത്രൈറ്റിസ് പൊണ്ണത്തടി ബ്ലഡ് പ്രഷർ വിഷാദം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വരെ കാരണമാകും നല്ല ഉറക്കം നല്ല ആരോഗ്യത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവുമാണ് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വാശ്യമായ വീഡിയോ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തുന്നവരെ നന്ദി നമസ